আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো অনলাইন ক্লাস নেয়ার এই পর্যায়ে আজকে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের ইকোনমিক জিওগ্রাফি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূগোল এই কোর্স থেকে যে বিষয়টি উপস্থাপন করছি তার শিরোনাম ইন্ট্রোডাকশন টু ইকোনমিক জিওগ্রাফি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূগোল পরিচিতি সেই সাথে আমরা আজকে যে বিষয়গুলো জানবো তা হচ্ছিল অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা বিকাশ ও পরিধি ডেফিনেশন ডেভেলপমেন্ট এবং সাবজেক্ট ম্যাটার প্রিয় শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল এই কোর্সটিতে সিলেবাসে মোট পাঁচটি অধ্যায় দেয়া আছে এই পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে আমি তোমাদেরকে তিন এবং চার নম্বর অধ্যায় অধ্যয়ন করাব যেহেতু আজকে প্রথম ক্লাস শুরু করছি নতুন করে দ্বিতীয় বর্ষের জন্য তাই আমরা আজকে মূলত অর্থনৈতিক ভূগোল কি এবং এর সংজ্ঞা সমূহ এবং এর বিকাশ এবং পরিধি সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা শুরু করছি আজকে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অর্থনৈতিক ভূগোল পরিচিতি অর্থনৈতিক ভূগোল পূর্বে বাণিজ্যিক ভূগোল হিসেবে পরিচিত ছিল উনিশশো সালের পর থেকে বাণিজ্যিক ভূগোলকে অর্থনৈতিক ভূগোল নামে পরিচিতি প্রদান করা হয় এবং এই অর্থনৈতিক ভূগোলের ডেভেলপমেন্ট আমরা যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাতি দ্বারা উপনিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল এবং সাম্রাজ্য বিস্তার হচ্ছিল তখনই এই অর্থনৈতিক ভূগোলের বিকাশ লাভ ঘটে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার কাজে অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন করা তখন অনেক জরুরি হয়ে পড়ে যার ফলে এইসব অঞ্চলে শাসকবর্গ এবং ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা সম্পদ এবং জনসংখ্যা সম্পর্কে সুসংঘবদ্ধ তথ্যাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রকৃতি বা এর ভিত্তি নির্ণয় হয় অর্থনৈতিক ভূগোলে যে সকল ভূগোলবিদ অবদান রেখেছেন তাদের নাম হচ্ছে যেমন ইমানুয়েল কান্ট সর্বপ্রথম মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ভূমির যে সম্পর্ক রয়েছে তিনি তা ব্যাখ্যা করেন তিনি বিশ্বব্যাপী কৃষির বন্টন উৎপাদন ও বাণিজ্য এই বিষয়গুলোকে একত্রিত করে সমন্বিত একটি স্বাস্থ্য তৈরি করেন এবং যা পরবর্তীতে বাণিজ্যিক ভূগোল নামে পরিচিতি প্রদান করা হয় এই বাণিজ্যিক ভূগোলে আরও যে দুজন ভূগোল বিদ অবদান রেখেছেন তার নাম হচ্ছে ই আর জনসন এবং জে আর স্মিথ এবং একজন রাশন ভূগোলবিদ বাণিজ্যিক ভূগোল সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা এর ভিত্তি প্রস্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যিক ভূগোল অর্থনৈতিক ভূগোলে পরিচিতি প্রধান পরিচিতি লাভ করে তো শিক্ষার্থী এই হচ্ছে হলো অর্থনৈতিক ভূগোলের ডেভেলপমেন্টের একটি ছোট বর্ণ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এখন আমরা অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা করার চেষ্টা করছি হোয়াট ইজ ইকোনমিক জিওগ্রাফি বলা হচ্ছে যে ইকোনমিক জিওগ্রাফি ইজ দ্য স্টাডি অফ স্পেশিয়াল ভ্যারিয়েশন অফ হিউম্যান ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূগোল হচ্ছে হলো মানুষের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে 
তার স্থানিক ভিত্তিতে যে বিস্তরণ রয়েছে সে সম্পর্কে কি করে আলোচনা করে এবং সেই অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি আছে প্রোডাকশন কনজামশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ উৎপাদন ভোগ এবং বিনিময় এই তিনটি বিষয় কি হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত উইথ এম্ফাসিস অন রিসোর্স এন্ডোমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্স পপুলেশন গ্রোথ সেটেলমেন্টস ডেভেলপমেন্ট ইন্টারেকশন অ্যান্ড ইন্টার ডিপেন্ডেন্সিস অ্যান্ড রিজনাল সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড অর্থাৎ এই যে উৎপাদন ভোগ এবং বিনিময় সারা বিশ্বব্যাপী যে জনসংখ্যা রয়েছে যে বসতভিটা রয়েছে বা উন্নয়ন কার্যক্রম রয়েছে এদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা একে কেন্দ্র করে যে কার্যগুলিগুলো সম্পাদিত হয় তা কি বলা হচ্ছিল ইকোনমিক জিওগ্রাফি বা অর্থনৈতিক ভূগোল তাহলে কি হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী ইকোনমিক জিওগ্রাফি ফোকাস এস এস অন ফোকাস এস অন ডেসক্রাইবিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং প্যাটার্নস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি টু গেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য প্রসেস অ্যান্ড ড্রাইভার্স দ্যাট শেপ অ্যান্ড এফেক্ট দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড কালচারাল ল্যান্ডস্কেপ অর্থাৎ তাহলে ইকোনমিক জিওগ্রাফি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূগোল মূল ফোকাসটাই হচ্ছে হলো কি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন রয়েছে এবং তার যে বিভিন্ন ধরনের বিহাভিয়ার বা তার যে ডাইভার্সিটি রয়েছে সেই ডাইভার্সিটিগুলোকে কি করা অনুসন্ধান করা এবং সেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে ডাইভার্সিটি রয়েছে বা বৈচিত্র্যতা রয়েছে তা কিভাবে পরিবেশকে কি করে পরিমার্জিত করে বা পরিবর্তিত করে এবং কিভাবে কালচারাল ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তন ঘটায় এই বিষয়গুলো কি হচ্ছিল ইকোনমিক জিওগ্রাফিতে অধ্যয়ন করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন একটি সম্পূর্ণ বাংলা সংজ্ঞা করার চেষ্টা করছি বলা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ভূগোলে ভূপৃষ্ঠস্থ মানব কর্মকাণ্ডের আঞ্চলিক পৃথকীকরণ সহ উৎপাদন বিনিময় ও ভোগ্য সামগ্রী বা সম্পদ ভোগের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূগোল মূলত মানুষের কি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে মূল বিষয় উৎপাদন বিনিময় এবং ভোগের সাথে বা সম্পদের যে ভোগ রয়েছে তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন ধারণের নিমিত্তে যে ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বিকাশ লাভ করে বিস্তার হয় ধীরে ধীরে বিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন পরিবেশের সাথে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে তাকে কি বলা হচ্ছিল অর্থনৈতিক ভূগোল অর্থাৎ এই যে আমরা যে ভূগোলের যে সংজ্ঞা জানি যে মানুষ এর মানুষ এবং পরিবেশের যে সম্পর্ক তা কি করে সময় এবং স্থানের প্রেক্ষাপটে কি করে আলোচনা করে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবীয় পরিবেশ দ্বারা কি হয় পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয় এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কি হয় ডাইমেনশন থাকে এই যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার বিকাশ বিস্তার বিবর্তন এবং পরিবেশের সাথে এর কি কোনো প্রভাব রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডর ট্রেন্ড এই সম্পর্কে কি করা হয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় একেই বলা হচ্ছিল অর্থনৈতিক ভূগোল প্রশিক্ষার্থী আমরা এখন বইয়ের ভাষায় কিছু সংজ্ঞা পড়ার চেষ্টা করছি বিভিন্ন সময়ে অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এর মধ্যে আছে যেমন ড্রায়ার উনিশশো সালে এই সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন তিনি বলছেন যে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে যেভাবে মানুষের জীবন জীবিকা কে বিভিন্ন রূপে প্রভাবান্বিত করে তার অনুশীলনই হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোল আরেকজন ভূগোলবিদ কলবি উনিশশো একুশের মতে মানে এই সংজ্ঞাটি উনিশশো একুশ সালে প্রদান করা আছে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলনই হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোল অর্থাৎ এই যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তা কি প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে যেমন মরুভূমিতে এক ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যাবে সমভূমিতে এক রকমের পাহাড়ি অঞ্চলে এক ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি 
আবার হচ্ছে খুব যেখানে ঠান্ডা পড়ে বা মেরু অঞ্চল সেখানে এক এক ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সম্পদের বা চাষাবাদের কৌশল বিভিন্ন রকম অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলনী হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোল তৃতীয় যে সংজ্ঞাটি পড়ছে তা হচ্ছে জনস এবং হুইটলি উনিশশো সালে এই সংজ্ঞাটি প্রকাশ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবন এবং নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধ সম্পর্ক বিচার পূর্বক উপলব্ধি হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোলের নিজস্ব বা বৈশিষ্ট্য সূচক অবদান জন ডব্লিউ আলেকজান্ডারের মতে ভূপৃষ্ঠের উপর উৎপাদন বিনিময় এবং ভোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আঞ্চলিক তারতম্য যে বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে ভূগোলবিদ যে ম্যাকফারলেনের মতে ভূপৃষ্ঠের উপর উৎপাদন বিনিময় এবং ভোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আঞ্চলিক তারতম্য যে বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে এলসওয়ার্থ হান্টিংটনের মতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন যেমন দ্রব্য সামগ্রী প্রাকৃতিক সম্পদ বিভিন্ন কার্যাবলী রীতিনীতি ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয় জিমারম্যানের মতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সাথে পরিবেশের যে সম্পর্ক যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে স্যার ডার্ডলি স্ট্যাম্প এর মতে অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞায় বলেছেন যে ভূগোলের যে শাখাটি সম্পদের উৎপাদন বন্টন বিনিময় ও ভোগ সংক্রান্তের বিষয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে অর্থাৎ আমরা যে সংজ্ঞাগুলো এখন বইয়ের যে সংজ্ঞাগুলো আমরা অধ্যয়ন করলাম তা মূলত এক একজন থেকে আরেকজনের সংজ্ঞাতে খুব বেশি পার্থক্য নেই এই সংজ্ঞাগুলোকে যদি আমরা একত্রিত করে একটি নতুন সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করি বা নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করি তাহলে তা হবে যে ভূগোলের যে শাখায় মানুষের বস্তুগত অবস্তুগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বন্টন পরিবহন বিনিময় বাণিজ্য প্রভৃতি কার্যাবলীর উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয় তাই হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোল প্রশিক্ষার্থী এই সংজ্ঞাটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা অর্থনৈতিক ভূগোলে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জানব আমরা জানব পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বন্টন পরিবহন ব্যবস্থা রেলপথ আকাশপথ স্থলপথ এবং জলপথ সম্পর্কে আমরা জানব পণ্যগুলো কিভাবে বিনিময় হয় এই যোগাযোগের বাহনগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বা বাণিজ্য সম্পর্কে জানব এগুলি হচ্ছে হলো এবং মানুষের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে নেচার রয়েছে প্রকার বিরোধ রয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা জানবো এগুলি হচ্ছে হলো মূলত অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার বিষয় বস্তু প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছি তার শিরোনাম হচ্ছে হলো অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি বা ক্ষেত্র যাকে বলা হচ্ছিল সাবজেক্ট ম্যাটার অফ ইকোনমিক জিওগ্রাফি তাহলে অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি কি আমরা কিন্তু সংজ্ঞার মাধ্যমে অনেক কিছু জেনেছি যে মানুষের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার অর্থনৈতিক ভ্যালু রয়েছে সেই উৎপাদন ব্যবস্থা বন্টন বিনিময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবহন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের শিল্পায়ন শিল্পায়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের থিওরি আমরা জানব যে বিশ্বায়ন কিভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য যে বিভিন্ন থিওরি রয়েছে সেই থিওরিগুলো এখানে অধ্যয়ন করা হয় মানুষের বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকার জন্য বা জীবনকে উপভোগ করার জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয় তা নিয়ে কি করে অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে থাকে মানুষের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যগুলি কিভাবে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ আমরা জেনেছি যে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষ মূলত কি হয় তার প্রাকৃতিক পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা কি হয় নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে 
এই ধরনের আলোচনা কোথায় পাওয়া যাবে অর্থনৈতিক ভূগোলে পাওয়া যাবে যেমন খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি পশুপালন মৎস্য শিকার বনজ সম্পদ আহরণ পরিবহন ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ধরনের কার্যগুলি কি হচ্ছিল অর্থনীতি ভূগোলে আলোচনার বিষয় বুঝতে পৃথিবীতে অনেক ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে কিন্তু সব ধরনের কর্মকাণ্ড কি কি অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচনা করা সম্ভব নয় প্রশিক্ষার্থী বর্তমানে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি আরো ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক রয়েছে মানুষের কর্মকাণ্ডের যে ডাইভার্সিটি রয়েছে বা সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ককে কি করে অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে এখানে কি আসে মানুষের উপজীবিকা মানুষের উৎপত্তি বিভিন্ন ধরনের পেশা হতে পারে কৃষি কৃষি শিল্প মৎস্য আহরণ বা ব্যবসা বাণিজ্য তার মানে মূলধনের পরিমাণ সরকারের অনুদান প্রযুক্তিবিদ্যা এবং এই প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কনসেপ্ট গুলো কি হচ্ছে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনা বিষয় বস্তু প্রিয় শিক্ষার্থী অর্থনৈতিক ভূগোলের এই হচ্ছিল পরিধি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু তিনটি তা হচ্ছিল প্রথম হচ্ছিল মানুষ তারপর হচ্ছিল পরিবেশ এবং তৃতীয় যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছিল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী মানুষ পরিবেশ এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এই তিনটি উপাদানই হচ্ছিল অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু তাহলে মানুষ বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে মানুষ বলতে এখানে ইকোনমিক ম্যানকে ম্যানকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ মানুষ জীবন ধারণের জন্য যা কিছু করবে এবং যে কার্যাবলীগুলো কার্যাবলীগুলো সম্পন্ন করে শস্য বা কি করবে টাকা পয়সা উৎপাদন করবে এবং তা নিজেদের কি ভোগের জন্য ব্যবহার করবে তাকেই বলা হচ্ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষ তাহলে প্রথম উপাদানটা কি হচ্ছিল মানুষ এই যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল বিষয় হচ্ছিল মানুষ মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে থাকে যেমন কেউ শিক্ষক কেউ পেশায় ধর্মযাজক কেউ আইনজীবী কেউ ডাক্তার কেউ হতে পারে পরিবহন শ্রমিক কেউ হতে পারে ইন্টেলেকচুয়াল অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী কেউ হতে পারে খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্পে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে বিভিন্ন ধরনের পেশা এগুলো কি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত বর্তমানে অর্থনৈতিক ভূগোলে মানুষের জন্ম মৃত্যু আচার ব্যবহার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা ধর্ম জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলো কি হয় আলোচিত হয় অর্থনৈতিক ভূগোলে আরেকটি বিষয় হচ্ছিল পরিবেশ এনভারনমেন্ট সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত এটা আমরা জানি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল যেমন আমাদের দেশের সমগ্র ভূপ্রকৃতিকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ভূপ্রকৃতি প্রায় সমভূমি অর্থাৎ আমাদের দেশের মানুষ কৃষি নির্ভর পেশার সাথে সম্পর্ক যুক্ত কারণ এখানে কৃষি প্রধান পেশা কারণ সহজে কি হয় চাষবাস করা সম্ভব হয় ভূমির বৈচিত্রতা বলতে তেমন নেই কেবলমাত্র যদি আমরা পূর্ব উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে আমরা ভূপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পারবো সেখানে কিছু পাহাড় বা পর্বত রয়েছে যেখানে চাষবাস করা কঠিন এবং সেখানে অন্য ধরনের পদ্ধতিতে চাষবাস করা হয় তাহলে এই যে পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কি হচ্ছিল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কি হচ্ছে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে বা পরিবর্তিত হচ্ছে যেখানে খুব ঠান্ডা বা উঁচু এলাকা বা পর্বতময় এলাকা সেখানে চাষাবাদ পদ্ধতি ভিন্ন সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভিন্ন পশুপালনের প্রকৃতি বা ন্যাচারও ভিন্ন তাই বলা হচ্ছে যে এই যে পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কি করে প্রভাবিত করে 
প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবকে কি করতে পারেনি খাটো করতে পারেনি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের এই যে প্রভাব তাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা উপায় নেই আমরা জানি যে এই যে পরিবেশ থেকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে একটা হচ্ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ আর একটা হচ্ছিল মানবীয় পরিবেশ প্রশিক্ষার্থে এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝাচ্ছে যে জলবায়ু জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান সমূহ পানি সম্পদ বনজ সম্পদ মৃত্তিকা বায়ুমণ্ডল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ এই যে জলবায়ু পানি সম্পদ বা বনজ সম্পদ বা মৃত্তিকা বায়ুমণ্ডল এগুলোর উপর ভিত্তি করে কি হয় কোন একটি এলাকার পরিবেশের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এই পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে কি হয় মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিবর্তিত হতে পারে এখন আমরা মানবীয় পরিবেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি কিভাবে মানবীয় পরিবেশ অর্থনৈতিক ভূগোলের একটি আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে মানবীয় পরিবেশ আসলে কি মানুষের সৃষ্টি মানুষের নিজস্ব প্রতিভা মেধা প্রজ্ঞা দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক বাধাকে উপেক্ষা করে কি করে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে যেমন কি হতে পারে যে সেচ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি শস্যবিহীন বা অনাবধি জমিকে সে চাষাবাদের যোগ্য করে তুলতে পারে সেখানে বিভিন্ন ধরনের দালান কোঠা গড়ে তুলতে পারে শহর গড়ে তুলতে পারে মহানগর গড়ে তুলতে পারে অর্থাৎ কি হচ্ছে মানুষ তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে তার কর্মকাণ্ড দ্বারা কি করছে প্রতিনিয়ত অভিযোজিত করছে বা পরিবর্তিত করছে এবং এর ফলে কি হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারা কি করছে মানবীয় পরিবেশের সৃষ্টি করছে তাহলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবীয় পরিবেশের ভিন্নতার কারণে কি হয় মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যেমন শহরে এক ধরনের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একরকম গ্রামীণ পরিবেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একরকম যেখানে পানির পরিমাণ বেশি বা জলরাশির পরিমাণ বেশি সেখানকার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন ভিন্ন তারা কি হতে পারে সাধারণভাবে মৎস্যজীবী বা মৎস্য আহরণের সাথে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত হবেন প্রিয় শিক্ষার্থী এর পরের বিষয়টি হচ্ছিল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ অর্থনীতি ভূগোলের তৃতীয় যে আলোচনার বিষয়টি তা হচ্ছিল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস তাহলে জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যেসব কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে তাকেই বলা হচ্ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যে সকল কর্মকাণ্ড করে এবং যার অর্থনৈতিক ভ্যালু রয়েছে বা যা দিয়ে অর্থ উপার্জন করা যায় এবং জীবনকে ভোগ করা যায় তাকে বলা হচ্ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছিল উৎপাদন অর্থাৎ মানুষ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেটা কৃষি হতে পারে শিক্ষা হতে পারে শিল্প হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে এবং এই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি বলা হচ্ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বিতীয়টি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এর পরটি হচ্ছিল তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পর আরেকটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে যাকে বলা হচ্ছিল কোয়াটারি বা চতুর্থ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা একদম শুরুতে মানুষ কি করে প্রকৃতি থেকে যে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে বা কৃষির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত পেশাকে বলা হচ্ছিল কি প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন কি হতে পারে বনজ সম্পদ সংগ্রহ মৎস্য শিকার এবং খনি থেকে খনিজ সম্পদ আহরণ প্রশিক্ষার্থী দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছিল যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদিত শস্য সমূহকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে পরিবর্তিত করে বা পশুপালনের মাধ্যমে কোন জিনিসকে কোন পণ্যকে উৎপাদিত করে তাকে পরিমার্জিত করে তার আকার পরিবর্তন করা হয় এবং তার মূল্যমান বৃদ্ধি করা হয় তাকে বলা হচ্ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আখ চাষ প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইক্ষু চাষ বা হতে পারে খেজুর গাছ থেকে খেজুর বা খেজুরের রস সংগ্রহ হচ্ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিন্তু খেজুরের রসকে গরম করে বা জাল দিয়ে তাকে পরিবর্তিত করে সেখান থেকে গুড় উৎপাদন করা তাকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ এই যে 
প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদিত পণ্যকে কি করছে সে আকার পরিবর্তন করছে এবং তার কি করছে গুণগত মান বৃদ্ধি করছে এবং যার ফলে কি হচ্ছে এর মূল্যমান বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ধরনের কার্যক্রমকে বলা হচ্ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থী তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছিল সকল প্রকার কর্মকাণ্ড যেমন কোন কেরানির কাজ হতে পারে ব্যক্তিগত কাজ হতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য কাজ হতে পারে এবং সর্বশেষ যে বিষয়টিকে বলা হচ্ছে তা হচ্ছিল চতুর্থ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন বলছেন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেখানে নার্স থাকতে পারেন সেখানে অভিজ্ঞ মিড ওয়াইফ থাকতে পারেন সেখানে ডাক্তার থাকতে পারেন অর্থ সংক্রান্ত সেখানে ব্যাংকার থাকতে পারেন আহ ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী থাকতে পারেন অধ্যাপক থাকতে পারেন যেখানে যিনি শিক্ষা প্রদান করেন শিক্ষা প্রদান করেন এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা প্রক্রিয়াজাতকরণ বা কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে বিষয়গুলো আছে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে বলা হচ্ছিল চতুর্থ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা জানছি যে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মূলত উৎপাদন বিনিময় এবং ভোগের মাধ্যমে কি করা হচ্ছিল প্রকাশ করা হচ্ছে কারণ উৎপাদন প্রথমে একটা জিনিস উৎপাদিত হবে এবং পরবর্তীতে কি হবে এই বৃত্তিটিকে বিনিময় করতে হবে যেমন একজন কৃষক যখন অধিক পরিমাণে চাল উৎপাদন করেন তাকে কি করতে হবে তার প্রয়োজনীয় চালকে সংরক্ষণ করার পর বাকি চালটুকুকে বিক্রি করতে হবে এবং তার চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে এর ফলে কি হবেন তিনি যে চাল উৎপাদন করেছেন সেই চালকে বিক্রির ফলে তার অর্থ উপার্জিত হবে এবং সেই উপার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি কি করবেন আবার অন্য কিছু জিনিস ক্রয় করবেন অর্থাৎ সেটা সেই জিনিসগুলোকে ক্রয় করে তার নিজের প্রয়োজন ব্যবহার করবেন বা ভোগ করবেন তাহলে কি হচ্ছিল এই যে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত তিনটি বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে তা হচ্ছিল উৎপাদন বিনিময় এবং ভোগ এই উৎপাদনকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তা হচ্ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাণ্ড কর্মকাণ্ড এবং সর্বশেষ যেটি রয়েছে চতুর্থ পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন বলা হচ্ছিল বিনিময় অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ একজনের পণ্য আরেকজনের কাছে বিনিময় করা এবং সেখানে কি হয় মালিকানা সৃষ্টি করা যেমন বলছে দ্রব্যের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে এর মূল্য বৃদ্ধি টেলিযোগের মাধ্যমে সেবা বিনিময় অর্থাৎ এই যে আমরা অনেক সময় কি করি কাস্টমার কেয়ারের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকি যেমন ডাক্তারের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে এই প্যান্ডামিকের সময় আমরা দেখছি যে মানুষজন কি করছে ফোনে কি করছে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাক্তারের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করছে অর্থাৎ এই যে সেবাগুলো কি হচ্ছে বিনিময় হচ্ছে কোন একজন প্রস্তুতকারী কোদাল প্রস্তুত করলেন বা একটি মাটির তৈজসপত্র তৈরি করলেন বা তৈজসপত্র বা মাটির কোন জিনিসপত্র তৈরি করলেন তিনি কি করলেন সেটা বাজারে নিয়ে গেলেন এবং অন্য একজন লোকের কাছে বিক্রি করলেন সেই বিক্রি এবং এমন কি হতে পারে তার কাছ থেকে কোন শস্য দ্রব্য তার বিনিময় নিয়ে আসতে পারে এ ধরনের কাজকে বলা হচ্ছিল বিনিময় এবং সর্বশেষ হচ্ছে এই যে বিনিময় করা বিষয়গুলো তার প্রয়োজন অনুসারে কি করবেন তিনি ভোগ করবেন মানুষের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য সেবার প্রদান এবং দ্রব্যের ব্যবহার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল যে তিনটি বিষয় তা হচ্ছিল মানুষ পরিবেশ এই পরিবেশকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে তা হচ্ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবীয় পরিবেশ এবং সর্বশেষ যে বিষয়টি আছে তা হচ্ছিল উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের সাথে কি জড়িত সরি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তিনটি বিষয় মানুষ পরিবেশ এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখানে উৎপাদন বিনিময় এবং ভোগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং উৎপাদন এবং বিনিময় এবং ভোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত এই ইন্টারাকশন বা এই সমগ্র কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এর মধ্যে যা কিছু প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কি করে অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা অর্থনৈতিক ভূগোল কি এবং অর্থনৈতিক ভূগোলের যে ডেভেলপমেন্ট বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে অর্থনৈতিক ভূগোলের রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক ভূগোলের যে পরিধি এবং বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা সম্যক ধারণা লাভ করেছ আজকে ক্লাসটিকে আর দীর্ঘায়িত না করে এখানে শেষ করছি তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি খোদা হাফেজ